você começou a escrever quando? Em que momento? Porque você, você fala numa, numa entrevista que a sua casa era cercada de palavras e não de livros, né? Como, como que foi a sua relação com a palavra para chegar na escrita, na infância? E em que momento, na escola ou na faculdade, que você começou a, a escrever? Como, como que isso aconteceu? Eu diria que um dos motivos de eu escrever poderia ser, talvez, um sentimento, é, uma angústia, desde menina, que eu costumo dizer, que é uma espécie de um banzo antigo, um banzo milenar. É né? uma necessidade, talvez, de encontrar é, o seu ponto de origem. É um ponto de origem que, provavelmente, não vou encontrar nunca. Vai ser uma eterna busca. Então, isso me leva a escrever. É outra situação que me leva a escrever. Eu não canto e nem danço. Eu tenho uma, uma, uma sedução muito grande pelo canto e pela dança e também pela arte de, de, de representar. Eu sou um fracasso nisso. Eu sou uma pessoa sem ritmo. Toda vez que eu começo a cantar, as pessoas em torno, de um modo geral, quase que me pedem que cale. E a dança? A dança me seduz muito porque eu acho que a dança é uma arte que ela não precisa de tradução. Se eu assistir, por exemplo, uma dança de uma etnia africana, ou se eu assistir o Lago do Cisne, não precisa de eu saber a língua que foi concebido. Me emociona muito escutar aqueles aquele tom que a Elza Soares puxa da garganta. Nina Simone, se eu pudesse, eu, poderia, eu ficaria é, ouvindo Nina, Sino, Nina Simone o tempo todo. Isso tudo me leva a escrever. É, a imagem de minha mãe, minha mãe está com 94 anos. Hoje, quando eu olho a minha mãe tão velhinha, com os cabelos bem brancos, fazendo um contraste imenso com, com o rosto dela, né? bem negro. E eu me lembro da minha mãe também, de manhã. É, quer dizer, é, é, é as imagens do cotidiano. E eu acho que nada mais tem poesia do que a imagem simples do cotidiano. Eu acho que não precisa de você ficar buscando inspiração. Para mim, a vida me inspira muito. A escrita, para mim, também ela significa uma espécie de vingança. É um silêncio que nos, que nos foi imposto. Né? É, é a impossibilidade, a, a, é a crença que é depositada em nós. E quando eu falo nós, eu estou falando das histórias dos africanos pela diáspora. Essa, essa crença, da, é, essa impossibilidade de nos de nos acreditar como seres humanos, como sujeitos pensantes, como sujeitos criativos. Tenho dito que tudo que eu produzo, é, tudo que eu escrevo, tanto do ponto de vista da ficção, como do ponto de vista de ensaios, de pesquisa, é profundamente marcado pela minha situação de mulher negra na sociedade brasileira. Aí eu tenho dito também, é, as minhas escolhas, a escolha temática, a maneira de criar personagens, por exemplo, eu quero criar personagens que sejam o é, um, é, mais possível distanciado desses estereótipos que tem das mulheres negras na literatura brasileira. Como que se dá a escrita? Tem um, um, uma, uma, uma forma, um horário que você escreve, algum, alguma, algum hábito Olha, da escrita? Eu, eu ou... gosto de escrever muito na madrugada. Uhum. Se eu pudesse, eu deitaria cedo todo dia, levantaria na madrugada. Foi um hábito que eu adquiri também quando eu fui para o Rio de Janeiro e eu morava numa vaga com várias pessoas. Então eu queria estudar, estava na o pré-vestibular, eu fazendo sozinha, então eu esperava todo mundo da casa dormir, era uma, um quarto que dormia seis moças, eu esperava todo mundo dormir, saía depois e estudava, então eu adquiri esse hábito de estudar na madrugada. Mas eu fico muito feliz também, muito inspirada, se eu pegar um caderninho, ir para uma mesa de bar, ficar ali, mas tem que ser um local muito tranquilo, eu tenho que mandar os outros fregueses embora. <risos> sozinha no bar. É, sozinha no bar. Isso também é, eu gosto muito.
Mas, ao mesmo tempo, é, tanto escrever como estudar, para mim, nunca foi a primeira escolha. Porque tem sempre as questões do cotidiano. Né? Antes de tudo, eu sou uma mulher que eu lido dia a dia com a minha casa, com a minha filha, com as minhas plantas, com o meu cachorro, com os meus cachorros, entende? É como lido com o trabalho. Hoje eu sou apresentada como professora de primeira a quarta no Rio de Janeiro. Mas eu sempre tive outras prioridades, assim, em termos de sobrevivência antes da escrita. Entende? Eu não sou, por exemplo, aquela escritora que vai para o fogão para fazer comida para descansar da escrita. Entende? A, a, o meu cotidiano é um, é, é um, é um outro cotidiano. Entendi. Assim aqui, ele, ele traduz muito o que que me contaminou, o que que, que me burilou, é, o que que trabalhou, e me emociona muito falar isso, o que que trabalhou e trabalha a minha sensibilidade. O olho do sol batia sobre as roupas estendidas no varal e mamãe sorria feliz. Gotículas de água aspergindo a minha vida menina balançavam ao vento. Pequenas lágrimas de lençóis, pedrinhas azuis, pedaços de anil, fiapos de nuvens solitárias caídas do céu eram encontradas ao redor das bacias e tinas das lavagens de roupa tudo me causava uma comoção maior. A poesia me visitava e eu nem sabia.